ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഫോക്കസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതെന്തിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമറെ സംബന്ധിച്ചും പ്രൊഡ്യൂസറെ സംബന്ധിച്ചും സെയിം ആണോ അല്ല ഒരു കൺസ്യൂമറെ സംബന്ധിച്ച് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമർക്ക് എവിടെയാണോ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെ നിന്നാണോ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് കിട്ടുന്നത് ആ പ്ലേസിനെയാണ് കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ സംബന്ധിച്ച് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് എവിടെയാണോ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ പ്ലേസിനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചുമ്മാ ഏതെങ്കിലും ഒരു വില ഇട്ടിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് അങ്ങ് വിൽക്കാൻ വെച്ചാൽ അത് സെല്ലായി പോകുമോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഞാനൊരു കേക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് കേക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് ഒരു കേക്കിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് വിൽക്കാൻ പറ്റൂ അത് സെല്ലായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു റേറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം നോക്കണം ആ മാർക്കറ്റിൽ വേറെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ വേറെ ആളുകൾ സെയിം ടൈപ്പ് കേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നുണ്ടോ വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഏത് വിലയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് അവർ ഏത് ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വിൽക്കുന്നത് ഏത് വിലയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതല്ലാതെ വെറുതെ ഞാനൊരു റേറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചാൽ എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ലായി പോകില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്കാണ് കൊണ്ട് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ പോലെ തന്നെ കേക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് വിൽക്കുന്ന വേറെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയുണ്ട് അവർ എത്ര രൂപയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് കേക്ക് വിൽക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും മേടിക്കുമോ ഇല്ല ഇനി ഞാനും അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് കേക്ക് വിൽക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് വേറെ എൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്ററും ആ റേറ്റിന് തന്നെയാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ ആ കേക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയറിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഞാൻ പ്രൈസ് കൂട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എൻ്റെ കേക്ക് വാങ്ങിക്കാതെ കോമ്പറ്റീറ്ററുടെ അടുത്തുള്ള കേക്ക് അതായത് കോമ്പറ്റീറ്ററുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇനി അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും കോമ്പറ്റീറ്ററും പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയറിനെ അങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് സെൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാലേ നല്ല വിലയ്ക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമല്ലേ അതറിഞ്ഞാലല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഓരോ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ എങ്ങനെ പ്രൈസിങ് ഇടണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാർക്കറ്റിൽ ധാരാളം സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ധാരാളം ബയേഴ്സും ഉണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ശരിക്കും ഈ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി ഒരു ആക്ച്വലി ഉള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് അല്ല അത് അതൊരു മിഥ്യാധാരണയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടംപോലെ ബയേഴ്സ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ബയേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സെല്ലേഴ്സും ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ ക്വാളിറ്റി അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ സെയിം ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ നിലനിന്ന് പോകുന്നൊരു മാർക്കറ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാനായിട്ടില്ല പ്രോപ്പർലി ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം ഞാൻ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു അത് ഞാൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു അത് ഞാൻ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് സെല്ല് ചെയ്യുവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് പത്ത് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന മറ്റൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച സാധനം ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നത്
നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ പോലെ തന്നെയാണ് ധാരാളം ബയ്യേഴ്സ് ഉണ്ട് ധാരാളം സെല്ലേഴ്സും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അല്ല നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആയിരുന്നു മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഒരു വെവ്വേറെ ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു ടീഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ടീഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും ഇല്ല അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഡിസൈൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല ചിലപ്പോൾ സിമ്പിൾസ് അതിൽ ഏത് ഒരു പിക്ചർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടീഷർട്ടിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന പിക്ചർ ആയിരിക്കില്ല എൻ്റെ ടീഷർട്ടിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് മോണോപ്ലസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വാച്ചിൻ്റെ കാര്യം ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം സാരി ചുരിദാർ ഏതെടുത്ത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മോണോപ്ലസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മോണോപോളി മോണോപോളി ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് രണ്ട് വേർഡ് കൂടിയതാണ് മോണോപോളി അതിൽ മോണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ എന്നാണ് അർത്ഥം പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോം സോ മോണോപോളി മീൻസ് സിംഗിൾ ഫോം ആ വേർഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മീനിങ് മനസ്സിലായി കാണും അതിലൊരു സിംഗിൾ ഫോം ആണല്ലോ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല അത് ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേഷൻ വേർ ദർ ഇസ് എ സിംഗിൾ സെല്ലർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫോർ മെനി ബയേഴ്സ് ധാരാളം ബയേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു സിംഗിൾ ഫോം ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫറൻഷിയേ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഫേം ഇല്ല കാരണം എന്താണ് മോണോപോളി ആണ് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലർ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഐറ്റംസ് വേറെ വേറെ ടൈപ്പ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഐറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പല പല വിലയ്ക്ക് സെല്ല് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ചെരുപ്പുകടയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെരുപ്പുകടയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞതുണ്ടാവും വേറൊരു ടൈപ്പ് റേറ്റ് കൂടിയത് പിന്നെ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ വെച്ചത് കുറച്ചും കൂടെ റേറ്റ് കൂടിയത് മുത്തും സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നത് വേറൊരു റേറ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ പോണാപ്പോളിയിൽ എന്താണ് സിംഗിൾ ഫേം ആണ് സിംഗിൾ ഫേം പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സെല്ല് ചെയ്യുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം ബയേഴ്സ് മെനി ബയേഴ്സിന് വേണ്ടി സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു സിംഗിൾ ഫേം ആണ് അതാണ് മോണോപോളി ദെൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഒളിഗോപൊളി ഒളിഗോപൊളിയിൽ ഒളിഗോപൊളി ആ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂ ഫോംസ് അതായത് മറ്റേ മോണോപോളിയിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഫേം ആയിരുന്നു ഇതിൽ കുറച്ച് ഫേംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെല്ലേഴ്സ് ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഫേംസ് ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു മെനി ബയേഴ്സിന് വേണ്ടി ധാരാളം ബയേഴ്സിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഫേംസ് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനിപ്പം എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ടെലികോം പറയാം ടെലികോംസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെലികോമിൽ ഇപ്പം ജിയോ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വി ഐ ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ടെലികോം മേജറാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മേജർലി രണ്ട് മൂന്ന് ടെലികോം അതോറിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ധാരാളം ബയേഴ്സ് ഇല്ലേ ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ അതിൻ്റെ ബയേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ സെല്ലേഴ്സ് വളരെ കുറച്ച് ആളുകളാണ് അതാണ് ഒളിഗോപൊളി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ടൈപ്പ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ചാർട്ടിലോട്ടും ഓരോന്നിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്താണ് ആവറേജ് റവന്യൂ ആൻഡ് മാർജിനൽ റവന്യൂ ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഞാൻ പത്ത് രൂപയുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി സെല്ല് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എത്രയാണ് വരിക പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് അതായത് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു എൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു പത്ത് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ക്വാണ്ടിറ്റി പത്ത് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്തത് സോ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ് അതാണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ
നോക്കി ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എത്ര പ്രൈസിലുള്ള എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി സെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേർ ടി ആർ ഇസ് ഈസ്വൽ ടു ടോട്ടൽ റവന്യൂ പി എന്താണ് പ്രൈസ് ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ആ കമ്മോഡിറ്റി എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസിനാണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടി ആർ എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതെങ്ങനെയാണ് ഫോർമുല പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ആവറേജ് റവന്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആവറേജ് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ റവന്യൂ അതാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് റവന്യൂ ഇസ് ദ റവന്യൂ ഏൺഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ എന്താണ് അതാണ് ആവറേജ് റവന്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റവന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയും കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു ആവറേജ് റവന്യൂ ഇൻറ്റു ക്വാണ്ടിറ്റി ആവറേജ് റവന്യൂ എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ് അതാണ് ആവറേജ് റവന്യൂ സോ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവറേജ് റവന്യൂ ഇൻറ്റു ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്താലും ടോട്ടൽ റവന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ആവറേജ് റവന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി മനസ്സിലായില്ലേ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവറേജ് റവന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഇപ്പം നമ്മൾ പത്ത് രൂപയുടെ പത്ത് സാധനം വിറ്റപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര കിട്ടിയത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടി ആ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി പത്ത് യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും കിട്ടുന്നത് പത്ത് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ സോറി പത്ത് രൂപ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് റവന്യൂ കിട്ടിയില്ലേ പത്ത് രൂപ വേർ എ ആർ ഇ സി ഇസ് ആവറേജ് റവന്യൂ ടി ആർ ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു ടോട്ടൽ റവന്യൂ ക്യു എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ കമോഡിറ്റി സോൾഡ് അപ്പോൾ ടി ആർ ടോട്ടൽ റവന്യൂ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ടെൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവറേജ് റവന്യൂ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എത്ര കിട്ടും ടെൻ റുപ്പീസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് റവന്യൂവിന് എന്ത് പറയാം ആവറേജ് റവന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമോഡിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മാർജിനൽ റവന്യൂ മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഒരു സിംഗിൾ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് റവന്യൂ വരുന്നു അതാണ് മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാർജിനൽ റവന്യൂ ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ റവന്യൂ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ സെയിൽ ഓഫ് ആൻ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റി ഒരു അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് റവന്യൂ കിട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് സെല്ല് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് വന്ന റവന്യൂ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഞാൻ നൂറ്റി ഒന്ന് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ റവന്യൂ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയി അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വൺ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വന്ന കിട്ടിയ റവന്യൂ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് എത്ര കിട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടി അതാണ് മാർജിനൽ റവന്യൂ എക്സ്ട്രാ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അഡീഷണൽ റവന്യൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മാർജിനൽ റവന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതെന്താണ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പം ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മുടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എത്രയായിരുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് വൺ യൂണിറ്റ് സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു എന്ത് കിട്ടിയ ആൻസർ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാർജിനൽ റവന്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി വർ എം ആർ ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു മാർജിനൽ റവന്യൂ ടി ആർ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആൻഡ് ക്യു എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ
ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ അത് വേരിയബിൾ അതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഈക്വൽ എങ്കിലും നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുടക്കി ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് ആ കേക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപയെങ്കിലും കിട്ടണം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യരുത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് പറ്റും നഷ്ടമല്ലേ വരുള്ളൂ ഇപ്പം എൻ്റെ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പത്ത് രൂപയാണ് വരുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസിൽ പോകാൻ പറ്റും ലാഭവും ഇല്ല നഷ്ടവും ഇല്ല പത്ത് രൂപ മുടക്കി ഞാനൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നു തിരിച്ച് പത്ത് രൂപ എനിക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നു ഇനി ഞാൻ പത്ത് രൂപ മുടക്കി ഒരു ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എട്ട് രൂപയാണെങ്കിലോ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല സോ അവിടെ വെച്ച് ആ ഫോം പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് പോകണം പിന്നെ അത് ആ ഫോം റൺ ചെയ്യാനേ പാടില്ലെന്നല്ല ഇപ്പോൾ ടെമ്പററി ആണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നതെങ്കിൽ ടെമ്പററിലി ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണം ആ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ വൺ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന് ഈക്വൽ എങ്കിലും നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഫോം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോം പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം എന്ത് പറ്റും നഷ്ടത്തിൽ പോകും ഓക്കെ ഇനി പ്രിൻസിപ്പൾ ടു ദ ഫേം വിൽ ബി മേക്കിംഗ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ബൈ എക്സ്പാൻഡിങ് ഔട്ട്പുട്ട് ടു ദ ലെവൽ വർ മാർജിനൽ റവന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽസ് ടു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അതായത് ഞാനൊരു ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എക്സ്പെൻസ് അതിൻ്റെ ആവുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആവുന്നത് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞാനത് വിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മാർജിനൽ റവന്യൂ കിട്ടുന്നത് ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പം എന്താ എനിക്ക് അഞ്ച് രൂപ ലാഭം കിട്ടുന്നില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എവിടെ വരെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് മാർജിനൽ റവന്യൂ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും ഈക്വൽ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും മാർജിനൽ റവന്യൂവും എപ്പോഴാണോ ഈക്വൽ ആവുന്നത് അവിടെ വെച്ച് ഫേം എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാൽ നമുക്കത് ലോസിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും മാർജിനൽ റവന്യൂ ഈക്വൽ ആയാലും നമുക്ക് നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലെവൽ വരെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം മാർജിനൽ റവന്യൂ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും ഈക്വൽ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഇക്വലി ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് പോകുന്നു റവന്യൂ പത്ത് രൂപ കോസ്റ്റും പത്ത് രൂപ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഫോം പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നമുക്ക് മാർജിനൽ റവന്യൂ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മാക്സിമം യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എവിടെ വരെ മാക്സിമം യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും മാർജിനൽ റവന്യൂ ഈക്വൽ ആവുന്നത് വരെ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ഇക്വിലി ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ആവുന്നത് വരെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫേമിന് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്ക ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ മാർക്കറ്റിലും നമ്മൾ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയുള്ള ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളിൽ കവർ ചെയ്യാം സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ ആൻഡ് ഓൾ ദ വെരി ബ